एवरीवन वेलकम बैक टू ई लर्निंग प्लैटफॉर्म बाय सायंस पार्क सावित्रीबाई फुले पुणे युनिवर्सिटी आज मी आली है एक नवा कोरा टॉपिक घेन तो मजे प्लांट स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन अर्थात वनस्पति रचना व पुनरुत्पादन या विषयी आज आप महति घेना आहोत चैप्टर्स कवर्ड इन दिस सेशन आर इन एस एस सी चैप्टर सेकेंड प्लान स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मजेस वनस्पति रचना व कार्य इन सी बी एस ई रिप्रोडक्शन इन प्लान चैप्टर ट्वेल्व आज अपन वनस्पति अवयव ऑर्गन्स अत का तसेच सीड मजेस वनस्पति से बी और मूल मजेस रूट आ वनस्पति से खोड मजे स्टेम या विषयी महति घेना आहोत चला तो म आज के सेशनला सुरुआत करू आप अवती भोवती अपने वेगवेग् प्रकार की झाड़े मजेस वनस्पति दिस बरबर पा अपन सहज ओखतो कसे मानूस मटल कि दोन हाथ दोन पाय दोन कान एक नाक यारखे का अवयव अपने डोसमोर ये मजेच अपले बॉडी पार्ट्स मग असे वनस्पति से कई पार्ट्स मजेस प्लांट पार्ट्स अत का हो लेफ मजेस पान फ्रूट मजेस फल फूल मजे फ्ला स्टेम मजेस खोड आ मूल मजेस रूट हे वनस्पति से पार्ट्स हैं वैशिष्टांमुच तो वनस्पति लगन सहज ओखतो आज आप प्लांट पार्ट्स विषयी डिटेल सविस्तर महति घेना आहोत वनस्पति से जीवन सुरू होते या छोटाशा बी मजे सीडपासन बगूया बर हि सीड मजेस बी नक्की असते तरी कशी। ही आहे बी मजेच सीड जी वर की बाजू आप बगतो ती अशी दिसते बी से आवरण मजे सीड कोड जे आतील बी मजे सीड से रक्षण करते हाइलम मजेच नाभिका हा बी का असा पॉइंट है जिथे प्लांट आ सीड एकमेक अटैच आता मैक्रोबली मजेस मराठी मधे ये बीजांड द्वार अनत अगर साध्या सोप्या भाषे संगाच तो हे बी से छोटे से गेट है जिथुन जमिनी पानी आ न्यूट्रिन्ट्स बी शोषण घते हि सीड की आतील बाजू है कॉटलिडन मजेच दल बी का हा मोटा सरफेस आप जो दसतो है तो है हा कॉटिलिडन ज्यादे बी मजे सीड तिचे अन्न साठवते आता हे दल मजे स्कॉटिलिडन का ही सीड मधे दोन मजेच शेंगदाना शेंगदाना से वर से आवरण अपन काड़े कि दोन भाग अपने दिस बरबर तेज ते हैं कॉटिलिडन मजेच वनस्पति से दोन दल अशा दोन कॉटिलिडन बीजाला मजे सीडला डायकॉट मजेच द्विदल बीज अनत तर काही बियान मधे जे कॉटिलिडन है हे एक मजे बी से दोन भाग होत नहीं मजे ज्वारी तुम्हें बगित नीट निरीक्षण करूँ बगा ती गोलाकार अखंड आते तिचे दोन भाग होत नहीं अशा सीडला मोनोकॉट मजेच एकदल बी अनत रैडिकल मजेच मूल बी या आत माती दिशे खाली वाड़ा भागास रैडिकल मजेच आदि मूल अनत घरी मटकी मूग योड़ आम्मी बगित आहोत्ते रैडिकल मजेच आदि मूल बी से मूल प्लमूल मजेच पहिले पान अंकुर जमिनी वर वरिया दिशे वाढ़ा भागाला अंकुर मजेच प्लमूल अंतो एपिकोटल हाइपोकोटल हे वनस्पति से अपर आ लोअर स्टेम बी की वड़ माती अशी का होते पैयांदा मूल मजेच रैडिकल यानी वड़ होते तर नंतर प्लमूल मजेच अंकुर वड़ होते वो पुढ़े जाऊन बी से असे रोग मजेच प्लांट जाते तुम्हारा अभी सीड ग्रोथ मजेच बी की वड़ निरीक्षण करायला आवडेल नक्की झाड वाढतं तरी कसं चला 
एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी करूयात यासाठी आपल्याला अशी काचेची बर्नी ती जर नसेल ना तर प्लॅस्टिक बॉटल तर नक्कीच असेल तुमच्याकडे तर तिचा वरचा जो निमुळता भाग आहे तो कापून घ्या की झालं काम त्याचबरोबर कापूस तोही नसेल तर साधे कागदाचे बोळेही चालू शकतील आणि बिया म्हणजे सीड्स ज्या घरात आहेत सध्या तुमच्याकडे त्याच घ्या जसे मेथ्या फेन्युग्रीकच्या सीड्स वाटाना पी बाजरी गहू ज्वारी धने नाचनी चना मूग मटकी मसूर शेंगदाना मका चालू शकेल राजमा अशा बिया ज्या घरात तुमच्या आत्ता अवेलेबल आहेत त्या सगळ्या घ्या या बिया आदल्या रात्री भिजत ठेवा जास्त घेऊ नका बिया एक दोन तीन दोन तीन घ्या प्रत्येकाच्या नंतर सकाळी बर्नीमध्ये कागदाचे बोळे किंवा कापूस ओला करून या बर्नीमध्ये भरा नंतर आदल्या रात्री भिजवलेल्या ज्या आपल्या बिया होत्या त्या बर्नीमध्ये कडेला आपल्याला बाहेरून दिसतील अशा आतमध्ये ठेवा साधारण एका बर्नीमध्ये चार ते पाच बिया काही अंतर ठेवून ठेवा नंतर ही बर्नी खिडकीच्या जवळ ठेवून निरीक्षण करा दररोज जवळपास दहा पंधरा दिवस तरी तुम्हाला असं निरीक्षण करावं लागेल मी असं निरीक्षण केलं की बर्नीतील सीडला रॅडिकल म्हणजेच आधी मूळ दिसले ते दुसऱ्या दिवशी नंतर तिसऱ्या दिवसापासून थोडी थोडी मुळाची नंतर प्लमूल म्हणजेच अंकुर यांची वाढ होत असताना दिसत होती आणि जवळपास दहाव्या दिवशी असं छोट असं रोपट झालेलं मला दिसलं तुम्ही देखील हा प्रयोग घरी नक्की करून बघा आणि तुमची सीड जर्नल तयार करा प्रत्येक दिवशी तुम्ही काय नवीन निरीक्षण करताय सीडमध्ये काय चेंजेस होत आहेत हे लिहून ठेवा किंवा त्याची छोटीशी डायग्राम त्या दिवसाच्या पुढे काढा आणि तुम्ही ज्या बिया घेतल्या आहेत त्या कोणत्या त्या द्विदल आहेत की एकदल आहेत म्हणजेच डायकॉट आहेत की मोनोकॉट आहेत हे एका टेबल करून त्यामध्ये लिहून ठेवा आणि हो तुमची ही सीड जर्नल आणि सीड टाईप टेबल मला पाठवायला विसरू नका बरं का आता रूट म्हणजेच मूळ याविषयी माहिती घेऊया आधी मूळ रॅडिकल पासून बनलेल्या मुळाची वाढ जमिनीखाली होते मुळाचा जमिनीलगतचा भाग हा जाडसर असतो पुढे तो निमुळता होत जाऊन टोकदार होतो जमिनीखाली आधारासाठी वाढणाऱ्या वनस्पतीच्या या अवयवास म्हणजेच ऑर्गनला मूळ म्हणजेच रूट असे म्हणतात या मुळाची काय कामे असतात तर अँकरेज म्हणजेच वनस्पतीला जमिनीमध्ये घट्ट धरून ठेवण्याचं ते काम मूळ करते पाणी क्षार जमिनीमधून शोषून घेण्याचे काम मूळच करते तसे सॉइल इरोजन म्हणजे जमिनीची धूप हे रोखण्याचं काम देखील मुळं करतात आणि सगळ्यात महत्वाचं काम म्हणजे झाडाला आधार देतात आता रूट स्ट्रक्चर कसे असते चला बघूया बरं मुळांच्या टोकाच्या भागावर केसासारखे असे काही धागे असतात त्यांना रूट हेअर म्हणजेच मूल रोम असे म्हणतात मुळाचा टोकाचा भाग नाजूक असतो मुळाची वाढ याच भागात होत असते त्याला इजा होऊ नये काही दुखापत होऊ नये म्हणून त्यावर टोपी सारखे आवरण असते एक कोटिंग असते त्याला मूल टोपी म्हणजेच रूट कॅप असे म्हणतात मुळाचे दोन प्रकार असतात एक टॅप रूट म्हणजे सोट मूळ आणि दुसरा प्रकार म्हणजेच फायब्रस रूट म्हणजेच तंतुमय मूळ टॅप रूट म्हणजे सोट मूळ हे आधी मुळापासून तयार होतात द्विदल वनस्पतींचं मूळ हे टॅप रूट म्हणजे सोट मूळ या प्रकाराचे असते फायब्रस रूट म्हणजे तंतुमय मूळ हे खोडापासून तयार होते एक दल म्हणजेच मोनोकॉट वनस्पतींचे मूळ हे फायब्रस टाईपचे असते टॅप रूट म्हणजे सोट मूळ हे असे काहीसे दिसतात जमिनीमध्ये काही वनस्पतींच्या मुळांना उपमुळे अशी काही फुटतात म्हणजे सेकेंडरी रूट्स व ती किरकी वाढून जमिनीत दूरवर पसरतात अशी मुळे 
मोठ्या झाडाला आधार देतात तर फायब्रस रूट असे दिसतात खोडापासून फुटणाऱ्या तंतू सारख्या फायबर सारख्या अशा काही मुळांना तंतुमय मुळे फायब्रस रूट्स असे म्हणतात या प्रकारची मुळे जमिनीमध्ये खोलवर पसरत नाही आता आपण मुळांचे प्रकार बघण्यासाठी एक गमतीदार छोटीशी ऍक्टिव्हिटी करणार आहोत घरी कांदा असेलच तो काचेच्या ग्लास किंवा बर्नीमध्ये असा ठेवा ग्लासमध्ये पाणी भरा आणि दररोज निरीक्षण करा आठ दिवस कांद्याची मुळं तुम्हाला दिसतील ग्लासमध्ये पाणी कमी झालं की मुळांपर्यंत ते पोचेल असे पुन्हा भरा दुसरीकडे आपण या आधी केलेल्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये जे सीड्स बिया ग्लास जारमध्ये ठेवल्या होत्या त्याचं निरीक्षण करा किंवा तुमच्या घरात ज्या अवेलेबल सीड्स आहेत त्या कुंडीमध्ये पेरा पंधरा वीस दिवसांनी कुंडीतील ती छोटीशी रोपं अलगद उपटून पाण्यामध्ये ठेवा नंतर मुळं स्वच्छ झाली की ऑब्झर्वेशन करा एक टेबल तयार करा ज्यामध्ये कांदा आणि तुम्ही पेरलेल्या बिया यांची मुळं शोधा बरं कोणत्या प्रकारची आहेत आणि ती टेबलमध्ये लिहून काढा आता एक प्रश्न चिंच आंबा वड या वनस्पतींची मुळे फायब्रस म्हणजेच तंतुमय असती तर काय झाले असते सांगता येईल तुम्हाला याचं उत्तर तंतुमय मुळे जमिनीत खोलवर वाढत नाही जमिनीतील मुबलक पाणी या मोठ्या झाडाला पुरवणं या मुळांना शक्य नाही परंतु टॅप रूट सोट मुळं ही जमिनीत खोलवर पसरलेली असतात त्यामुळे या मोठ्या झाडांना पाणी पुरवण्याचे व भक्कम आधार देण्याचे काम ही सोट मुळे करतात ॲडव्हान्टेशियस रूट्स म्हणजेच आगंतुक मुळे काही झाडांना दोन प्रकारची मुळे असतात एक जमिनीत वाढणारी म्हणजे टॅप रूट किंवा फायब्रस रूट आणि दुसरी जमिनीच्या वरील खोडापासून वाढणारी म्हणजेच ॲडव्हान्टेशियस रूट्स आगंतुक मुळे आधी मूळ रॅडिकलपासून तयार न होता ही मुळे जमिनीवरील खोडापासून तयार होतात अशा प्रकारची मुळे डायकॉट आणि मोनोकॉट अशा दोन्ही प्रकारच्या वनस्पतींमध्ये असतात आता थोडी इंटरेस्टिंग माहिती आपण मागे बघितलं की मुळे ही माती घट्ट धरून ठेवणे पाणी खनिजे व क्षार शोषून घेणे आधार देणे अशी कामे करतात पण या व्यतिरिक्त देखील काही कामे करणारी मुळे आहेत ती म्हणजे मॉडिफाईड रूपांतरित मुळे मग ती अशी कोणती कामे करतात चला बघूया बरं अन्न साठवणारी मुळे फूड स्टोरिंग रूट्स असे काही मॉडिफाईड रूपांतरित मुळे आहेत जी अन्न साठवतात दीज मॉडिफाईड रूट्स युजली आर सोल अन्न अँड अज्युम डिफरंट फॉर्म्स लाईक रॅडिश म्हणजे मुळा जो असा स्पिंडल शेपमध्ये असतो कॅरट म्हणजे गाजर की जे कोळ शेपमध्ये असते बीट ज्याचा टॉप शेप असतो आणि स्वीट पोटॅटो म्हणजे रताळ त्याचा काही असा स्पेसिफिक शेप नसतो नोडुलेटेड रूट्स म्हणजे मुळांना गाठी असणारी मुळे वाटाना किंवा शेंगवर्गीय वनस्पती म्हणजेच लेग्युमिनस प्लांट्स म्हणजे मूग मटकी शेंगदाणा यांसारख्या वनस्पतींना मुळांना अशा काही गाठी असतात नोड्युल्स असतात ज्यामध्ये बॅक्टेरिया राहतात हे बॅक्टेरिया हवेतील नायट्रोजन वनस्पतींना पुरवते तर त्या बदल्यात वनस्पती या बॅक्टेरियाला राहण्यासाठी जागा देते आधार मुळे फॉर मेकॅनिकल सपोर्ट रूट्स अशी मुळे वडाच्या झाडाला असतात तुम्हाला पारंब्या माहिती आहेत वडाच्या खोडावर फुटलेली मुळे जमिनीच्या दिशेने वाढतात त्यांना पारंब्या म्हणतात आणि यांनाच क्रॉप रूट्स आधार मुळे म्हणतात वडाच्या झाडाला सुरुवातीच्या काळात थोड्या पारंब्या असतात कालांतराने या पारंब्यांची संख्या वाढून त्यांचे जंगलच तयार होते कोलकाता येथील इंडियन बॉटनिकल गार्डन मध्ये सुमारे अडीचशे वर्षाचे वडाचे झाड खूप मोठ्या परिसरात पसरले आहे या झाडाला हजारो पारंब्या आहेत ऊस म्हणजे शुगर कॅन मेज म्हणजेच मका यांना खोडाला अशी मुळे येतात त्यांना स्टिल्ट रूट असे म्हणतात ब्लॅक पेपर म्हणजेच मिरी ऑर्किड यांना खोडावर मुळे असतात ती आधार घेत वाढण्यासाठी त्यांच्या मुळांना हवाई मुळे म्हणजेच एरियल रूट्स असे म्हणतात श्वसन मुळे म्हणजेच ब्रिदिंग रूट्स 
अशी मुळे असतात ती मॅंग्रूव्ज किंवा स्वॅम्स म्हणजे खारफुटी किंवा दलदल भागात वाढणाऱ्या वनस्पतींना यांच्या मुळांना पोर्स असतात एअर सर्क्युलेशनसाठी आहे ना थोडी इंटरेस्टिंग माहिती स्टेम म्हणजे खोड बघूया बरं स्टेम पार्ट्स कोणते असतात रुजणाऱ्या बी मधून जमिनीच्या वर वाढणाऱ्या अंकुरापासून लमूलपासून खोडाची वाढ जमिनीच्या वर होते अंकुर जसजसा वाढतो तस तशी खोडाची लांबी वाढते खोडावर पेर म्हणजेच नोड असतात ज्या ठिकाणी नोड पेर असतात तेथे पाणी फुटतात खोडाच्या दोन पेरांमधील म्हणजेच नोडमधील अंतराला इंटरनोड कांडे असे म्हणतात तर खोडाच्या अग्रभागाला बड असे म्हणजेच मुकुल असे म्हणतात आणि पेटिओल म्हणजेच छोटीशी फांदी जी पान आणि खोड यांना जॉईन करते कोणत्याही झाडाची एक फांदी घेऊन आता आपण जे स्टेम पार्ट्स बघितले ते ओळखता येत आहेत का बघा बरं आज एवढंच पुढच्या सेशनमध्ये लिफ म्हणजेच पान फ्लार म्हणजेच फुल आणि फ्रूट म्हणजे फळ याविषयी माहिती घेणार आहोत तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की सांगा आज आपण ज्या ऍक्टिव्हिटीज केल्या त्या तुम्ही घरी स्वत नक्की करून बघा आणि मला फोटोज शेअर करा चला तर मग भेटूया पुढच्या सेशनमध्ये अँटिल देन कीप लर्निंग